Hi friends, welcome to Maths in Telugu. This video is decimals in Yala multiply chayali, Yala divide chayali in the language of Chota. Mukenga this video is basic randival day, Chala Valu Pepatani. Basics randival was made at the Inca, Ilan TV, Manaka simplifications laws the equal. Prasutan the Rai Bagans law, E modas Kachitanga Adutar. So render bit like the Chavas on the Gavati, render mark and a man easy Gavasai. So, decimals multiply and divide and clear. So, decimals and decimals and decimals and decimals and decimals and so on. Elan day and a weekly man of decimals and under. As we decimals in the Kuasta and a denominator law, Evena, a winner on a day, a winner key, denominator and a little harm low, Padi, Wanda, Vaya, Elanti, Vachina, Manakara, point lane perta. Suppose first the zero point one on the. If the fraction of all around the day, one by ten down to the 1 by 10 ga undi kabatti dan mana 0.1 ane decimal lo rasesam aithe next chudandi 2.5 anukondi 25 by 10 anamadu 25 by 10 ga undi kabatti adi dan mana 2.5 ga rasesam alage 363 by 100 rasam 3.63 ni 363 by 100 ga rasam alage 4142 by 1000. If you have a denominator, 10 allows 100 allows 1000 allows 0.1 is the same as the same as the same the same as the same as the the same as the same as the same as the Point key right side लोडे मन choose को आले पुरे left side लो कादू right side लो choose को आले so right side लो मर की point दरवाता ओके digit तो लगा बटी ओके digit तो ना पुरे ten रास्ता लगा बटी twenty five by ten दानी आ twenty five ने point तीस से राशि देना हमने इधर लो ten राय next अलग है three point six three इकर तो ना डे point दरवाता right side लो रेंडु digit लो ने रेंडु अंके लो ने so, we have 363 by 100. We have point digit of the denominator of 100. We have a point of the digit of 10. We have a point of the digit of 3 1, 4, 2, and point of the digit of 1000. And the point of the digit of the Denominator of any zero lo ravali. So then point the other poker digit to the cavity, denominator of poker zero. Next point the other poker digit to the cavity, denominator of poker zero. Point the other rendu digit to the denominator of rendu zero. Next point the other mood digit to the mood anke lone, denominator of mood zero. Avi poda ten hundred thousand. Ilaga ravali. And they are 50, 20, 30, 500, 4000. Allah is good. 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 Allah Starting next minute of the month, clear the other day with the point thesis fraction of polar. So, 0.1 and 1 by 10 rasen, like 0.5 and 5 by 10 rasa. 0.5, 0 point the other, poker digit to the government denominator low, 10 rasen. Like next into it is 0.2 and 2 by. Point the other poker digit to the cavity ten. Numerator in numerator to name multiply chair, denominator in denominator to name multiply chair. Five twos are 
ఐదు పది పది బదులు వంద క్యాన్సిల్ అవుతే చూడండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇంకా వన్ బై టెన్ వన్ బై టెన్ అంటే మనకు తెలిసిందే డినామినేటర్లో ఒక్క జీరో ఉంది కాబట్టి పాయింట్ అనేది ఒక అంక ముందు పెట్టాలి అక్కడ ఉన్న ఒక అంక ఆ ఒక అంక ఒకటి దాని ముందు పాయింట్ పెట్టేస్తే పాయింట్ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది పాయింట్ ముందు ఏమి లేకపోతే జీరో రాయాలి సో జీరో పాయింట్ వన్ అనేది ఆన్సర్ మనకి డైరెక్ట్గా కూడా మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది చూడండి ఐదు రెండు ఎంత అంటే పది ఐదు రెండు పది అయితే పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక అంక ఉంది పాయింట్ తర్వాత ఇంకొక అంక ఉంది మొత్తం పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయో చూడండి పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు వస్తున్నాయి మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒక అంక ఉంది ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఇంకొక అంక ఉంది సో మొత్తం ఆన్సర్లో రెండు అంకెల ముందు పాయింట్ పెట్టాలి ఐదు రెండు పది వన్ టూ జీరో అనేది ఒకటి వన్ అనేది రెండు సో రెండు అంకెల ముందు పాయింట్ అంటే పాయింట్ టెన్ దీని ముందు ఏ లేదు కాబట్టి జీరో పాయింట్ టెన్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాయచ్చు అంటే పాయింట్కి చివరిలో చివరి అంక్య పాయింట్ తర్వాత ఉన్న అంకెలలో చివరి అంక జీరో అయితే దాని వాల్యూ ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా పాయింట్ తర్వాత ఉన్న చివరి అంక జీరో అయితే దాని వాల్యూ ఉండదు అలా కాకుండా పాయింట్ తర్వాత జీరో జీరో వన్ ఉందనుకోండి పాయింట్ తర్వాత చివరి అంక ఏదుంది వన్ ఉంది సో ఈ జీరోకి వీలు ఉంటుంది అప్పుడు అలా కాకుండా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ జీరో 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 ఉందనుకోండి పాయింట్ తర్వాత చివర జీరో ఉంది తీసేసాం మళ్ళీ జీరో ఉంది తీసేసాం మళ్ళీ జీరో ఉంది తీసేసాం సో పాయింట్ తర్వాత చివరిలో జీరోలు ఉంటే వాటికి విలువ ఉండదు అలా కాకుండా పాయింట్ తర్వాత చివరి అంక చివరి అంక చూడండి జీరో కాదనుకోండి దాని ముందు జీరోలు ఉన్నాయనుకోండి ఈ జీరోలకి విలువ ఉంటుంది సో పాయింట్ తర్వాత చివరి ఉన్న వాటిని మాత్రం దగ్గరలోకి తీసుకోకూడదు మనకి ఆప్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇస్తాడంటే జీరో పాయింట్ వన్ అనే ఇస్తాడు జీరో పాయింట్ టెన్ అనే ఆప్షన్లో ఇవ్వడు ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు జీరో పాయింట్ వన్ అనే ఆప్షన్లో ఇస్తాడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీని ఫ్రాక్షన్ రూపంలో రాస్తే టూ ఫార్టీ త్రీ బై పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయో చూడాలి పాయింట్ తర్వాత రెండు ఉన్నాయి సో డినామినేటర్లో రెండు జీరోలు వచ్చేలాగా అంటే హండ్రెడ్ రాస్తే సరిపోతుంది ఇంటూ టెన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇంటూ టెన్ రాసే ఇప్పుడు జీరో జీరో క్యాన్సిల్ టూ ఫార్టీ త్రీ బై టెన్ డినామినేటర్లో ఒక్క జీరో ఉంది కాబట్టి పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే ఒక అంకెకి ముందు ఉండాలి పాయింట్ అనేది సో డినామినేటర్లో జీరో ఉందంటే పాయింట్ తర్వాత ఒక అంక ఉండేలా చూసుకోవాలి పాయింట్ తర్వాత ఒక అంక ఉండాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది అది ఇలాంటి వాటిని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫ్రాక్షన్ రూపంలో రాస్తే ఖచ్చితంగా క్లియర్గా డౌట్ లేకుండా పక్కా ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట అలా కాదు మనం నోటితో మల్టిప్లై చేసే పని అయితే ఓవరాల్గా అయితే అవి కొన్నిసార్లు తప్పు పోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫ్రాక్షన్ రూపంలో రాసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే క్లియర్గా ఆన్సర్ అర్థమైపోతుంది మనకి ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాం టూ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ని ట్వంటీ సెవెన్ బై టెన్ రాయచ్చు టూ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ తర్వాత ఒక్క అంకె ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో టెన్ ఇంటూ థర్టీ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇరవై ఏడు మూడు ఎనభై ఒకటి ఇరవై ఏడు మూడు ఎనభై ఒకటి అలాగే వన్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు చూద్దాం చూడండి సిక్స్టీ వన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ బై టెన్ పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇచ్చేటి కాబట్టి హండ్రెడ్ రాసింది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ఇంటూ టెన్ అంటే వన్ సిక్స్ వన్ జీరో టెన్తో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఏదైనా సరే ఆ అంకెకు చివరిలో జీరో రాసేస్తే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇలా రాసుకోవడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అనేది ఉండదు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది దీన్ని చూద్దాం త్రీ పాయింట్ టెన్ ఎందుకంటే ఇది జీరో పాయింట్ త్రీ కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత ఒక అంక ఉంది సో ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అంటే త్రీ బై 
పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయో చూడండి టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ రాయాలి సో త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే నైన్ బై టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే థౌజండ్ డినామినేటర్లో మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్లో పాయింట్ అనేది మూడు అంకెలు ముందు ఉంటుంది మూడు అంకెలు ముందు ఉంటుంది కానీ మనకి ఇక్కడ ఒక్కటే ఉంది సో నైన్ ఒక్కటే ఉంది జీరోస్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఇలాంటి వాటికి ఆ అంకెకు ముందే జీరోలు పెట్టాలి కానీ ఆ అంకె తర్వాత జీరోలు పెట్టకూడదు ఎందుకంటే పాయింట్ చివర ఉన్న జీరోలకు విలువ ఉండదు సో అందువల్ల ఆ అంకెకి ముందే రాయాలి జీరోలు ఒకటి రెండు ఇప్పుడు మొత్తం వన్ టూ త్రీ మూడు ప్లేస్లు ఉన్నాయి వాటి ముందు పాయింట్ పెట్టేస్తే జీరో పాయింట్ ఇక్కడ జీరో రాసుకోవాలి పాయింట్ ముందు ఏం లేకపోతే జీరో రాసుకోవాలి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట ఇక్కడ ఏమో థౌజండ్ ఉంది థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ అనేది మూడు ప్లేస్లకు ముందు ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏమో ఒక అంకె మాత్రమే ఉంది దాని ముందు ఏమి లేవు కాబట్టి ఒక రెండు జీరోలు పెట్టుకుంటే మొత్తం మూడు డిజిట్లు వచ్చినాయి మూడు డిజిట్ల ముందు పాయింట్ పెడితే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ని బేస్ చేసుకొని చూద్దాం సిక్స్ పాయింట్ త్రీ టూ జీరో ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎక్కడైనా మనకి పాయింట్లో కనబడితే ఏదైనా నెంబర్ దాన్ని మనం ఫ్రాక్షన్గా రాసుకోవడం ఉత్తమమైన పని చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది ఖచ్చితమైన ఆన్సర్ వస్తుంది తప్పుకోకుండా సో సిక్స్ త్రీ టూ జీరో ఫోర్ బైలో పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి అంకెలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ రాసి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు జీరోలు వచ్చేలాగా రాసుకొని ఇంటూ హండ్రెడ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అక్కడ రాసేద్దాం టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ సో డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అంకెలో ఎన్ని అంకెలకు ముందు పాయింట్ పెట్టాలంటే రెండు అంకెలకు ముందు ఉండాలి డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉండాలి పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి చూడండి సిక్స్ త్రీ టూ ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టి దీని తర్వాత రెండు అంకెలు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి సిక్స్ త్రీ టూ సిక్స్ థర్టీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి సిక్స్టీ నైన్ బై హండ్రెడ్ పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ సిక్స్టీ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే అరవై తొమ్మిది ఇంటూ వంద ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇవి కూడా ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ నుంచే అంటే ఇవి ఎగ్జామ్లో అడిగే మోడల్స్ అనమాట ముందు దాకా మనం బేసిక్స్ చూసాం ఇప్పుడు ఇవి ఎగ్జామ్స్లో ఎలా అడుగుతారో చూద్దాం ఫస్ట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ త్రీ దీన్ని ఎలా రాయాలంటే టూ సిక్స్టీ వన్ బై హండ్రెడ్ అని రాయచ్చు ఇంటూ వన్ పాయింట్ త్రీ అంటే థర్టీ బై టెన్ పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో ఒక జీరో వచ్చేలాగా అంటే టెన్ రాయాలి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత రెండు డిజిట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ రాసాను ఇప్పుడు రెండు వందల అరవై ఒకటి ఇంటూ పదమూడు న్యూమినేటర్ని న్యూమినేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలి డినామినేటర్ని డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ వంద ఇంటూ పది అంటే వెయ్యి థర్టీ టేబుల్ కనుక బాగా వస్తే ఖచ్చితంగా అర్థమాటిక్ రావాలన్నా మ్యాథ్స్ రావాలన్నా అది ఏ స్టేజ్ అయినా సరే నువ్వు చదువుకునే రోజులైనా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే రోజులైనా ఎనీ టైం ఎక్కాలు టేబుల్స్ అనేవి ఇరవై వరకు ఖచ్చితంగా రావాలి చాలా మంచిది సో టేబుల్స్ అనేవి ఫస్ట్ బాగా నేర్చుకుంటే మనకి చూడండి ఇక్కడ థర్టీన్ టేబుల్ కనుక మనకు వస్తే దీన్ని ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు అలా కాకుండా థర్టీన్ టేబుల్ రావడంతో త్రీతో ఒకసారి వన్తో ఒకసారి చేయాల్సి వచ్చింది సో టైం అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది పదమూడు ఒకట్లు పదమూడు పదమూడు ఆరులు డెబ్బై ఎనిమిది ఒకటి డెబ్బై తొమ్మిది పదమూడు రెండు ఇరవై ఆరు ఒక ఏడు ముప్పై మూడు సో త్రీ త్రీ నైన్ త్రీ డినామినేటర్లోనేమో మూడు జీరోలు ఉన్నాయి మూడు జీరోలు ఉంటే ఏం చేయాలి న్యూమినేటర్లో ఉన్న అంకెకు పాయింట్ తర్వాత మూడు అంకెలు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి సో పాయింట్ తర్వాత మూడు అంకెలు ఉండాలి కాబట్టి త్రీ పాయింట్ త్రీ నైన్ త్రీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
ఖచ్చితంగా ప్రతి రైల్వే ఎగ్జామ్ లో వచ్చే బిట్ అనమాట బిట్ ఇదే అంకెలతో రాదు కొన్నిసార్లు ఇక్కడ త్రీ ఇవ్వచ్చు ఇంకొన్నిసార్లు ఫైవ్ ఇవ్వచ్చు అలా అనమాట ఈ మోడల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ అడిగే మోడల్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని చేయడం కూడా చాలా ఈజీ మామూలుగా అయితే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎక్కువ మంది మిస్టేక్ చేసే మోడల్ అనమాట ఈ మోడల్ కానీ దీన్ని సింపుల్గా ఎలా చేయాలో చూద్దాం జీరో పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ బై టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అంటే ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫోర్ అంటే ఫోర్ బై థౌజండ్ ఇంటూ ఫార్టీ అలాగే రాసేస్తే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ నాలుగు అన్ని నాలుగులే ఉన్నాయి చూడండి నాలుగు నాలుగు పదహారు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు నాలుగులు రెండు వందల యాభై ఆరు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై చూడండి మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మొత్తం ఫైవ్ జీరోస్ వస్తాయి ఐదు సున్నాలు వస్తాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు డినామినేటర్లో ఐదు జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత ఐదు అంకెలు ఉండాలి ఆన్సర్లో పాయింట్ తర్వాత ఐదు అంకెలు ఉండాలి ఆల్రెడీ మనకి మూడు అంకెలు ఉన్నాయి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని సో దానికి ముందు ఇంకొక రెండు జీరోలు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మొత్తం ఐదు అంకెలు వస్తాయి దానికి ముందు పాయింట్ పెట్టేస్తే ఒక జీరో రాసేసేయచ్చు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ సో ఎలాంటివి ఇంకొక రెండు క్వశ్చన్ చెప్తాను క్లియర్గా ఎలా చేయాలో మీకు అర్థమైపోతుంది అదే మోడల్లో ఇంకొక రెండు క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ త్రీ ఉంది త్రీని త్రీగానే రాసేద్దాం ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ అంటే త్రీ బై టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అంటే త్రీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ జీరో జీరో త్రీ అంటే త్రీ బై పాయింట్ తర్వాత మూడు డిజిట్లు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ సో థౌజండ్ ఇంటూ చివరిలో ఏముంది థర్టీ క్యాన్సిల్ చేద్దాం జీరో జీరో క్యాన్సిల్ మొత్తం మల్టిప్లై చేద్దాం న్యూమరేటర్స్ అన్ని ఎన్ని మూడులు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు మూడు ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒకటి మూడు రెండు వందల నలభై మూడు బై మొత్తం ఎన్ని జీరోలు ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరోస్ రాసేసండి నా మేటర్లో పాయింట్ అనేది ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే పాయింట్ తర్వాత ఐదు అంకెలు వచ్చేలా చూసుకోవాలి చూడండి పాయింట్ తర్వాత ఐదు అంకెలు రావాలి ఇక్కడేమో ఆల్రెడీ మూడు అంకెలు ఉన్నాయి సో నేను టూ ఫార్టీ త్రీ అలాగే రాస్తున్నాను ఇప్పుడు మూడు అంకెలు ఉన్నాయి ఇంకొక రెండు అంకెలు మనకు కావాల్సింది జీరో జీరో పెట్టామనుకోండి ఆ టూ ఫార్టీ త్రీ ముందు మొత్తం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో దీని ముందు పాయింట్ పెడితే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ ఫోర్ త్రీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ ఫోర్ త్రీ ఇది చేయడానికి దాదాపు వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ టైమే పడుతుంది థర్టీ సెకండ్స్ టైం అనే మల్టిప్లికేషన్స్ బాగా వస్తే థర్టీ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది కానీ మనం తొందరపడి తొందరపడి ఇలా రాసుకోకుండా డైరెక్ట్గా చేసే పని అయితే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా తప్పుబోయే బిట్ అనమాట ఇది పక్కాగా తప్పుపోతుంది ఎవరైతే ఫ్రాక్షన్స్లో రాసుకోకుండా ఇలా డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేస్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అనేది ఇలా రాదు నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఇదైతే ఎన్టీపీసి ఈ బిట్ ఎన్టీపీసి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వచ్చిన బిట్ అనమాట క్వశ్చన్ పేపర్లో నేను చూశాను ఈ బిట్ ప్రీవియస్ పేపర్లో చూసి చెప్తున్నాను జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ బై టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ బై థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ ఇప్పుడు ఫైవ్ రెండు మల్టిప్లై చేద్దాం ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు ఐదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు బై మొత్తం ఎన్ని జీరోలు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ జీరోస్ సో పాయింట్ తర్వాత ఫోర్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ మూడు డిజిట్లే ఉన్నాయి దీనికి ముందు ఒక జీరో రాసుకుని పాయింట్ పెట్టేస్తే పాయింట్ తర్వాత నాలుగు డిజిట్లు వస్తాయి సో జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ టూ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మల్టిప్లికేషన్స్ ఎలా చేయాలనేది ఇప్పటివరకు చూసాం అయితే 
అదే విధంగా డివిజన్స్ అనేవి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ డివైడెడ్ బై నైన్ దీన్ని ఎలా రాయచ్చంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ డివైడెడ్ బై అంటే బై కదా సో బై నైన్ ఇలా రాశాను నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ అంటే సిక్స్టీ త్రీ బై హండ్రెడ్గా రాయచ్చు చూడండి సిక్స్టీ త్రీ బై ఈ జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ అనేది న్యూమరేటర్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ మనం తీసేస్తే డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ రాయచ్చు హండ్రెడ్ రాయచ్చు ముందు వరకు మనం ఇలాగే చేసాం అయితే డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ రాసినప్పుడు ఇదే డినామినేటర్లో ఇంతకు ముందు డినామినేటర్లో నైన్ ఉంది సో ఆ నైన్ ఇక్కడ రాయాలి ఇంటూ నైన్ ఇప్పుడు నైన్ తో సిక్స్టీ త్రీ క్యాన్సిల్ చేయండి తొమ్మిది ఏళ్ళు అనమాట సో సెవెన్ బై హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఏమొస్తుందంటే డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ అనేది రెండు అంకెల ముందు ఉంటుంది అంటే పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు వచ్చేలా చూసుకోవాలి కానీ మనకి ఇక్కడ సెవెన్ అనేది ఒక అంకె మాత్రమే ఉంది ఇంకొక అంకె లేదు కాబట్టి దీని ముందు జీరో పెడితే రెండు అంకెలు సరిపోతాయి అప్పుడు దీని ముందు పాయింట్ పెడితే జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇప్పుడు సేమ్ అదే మోడల్లో నెక్స్ట్ చూద్దాం థర్టీ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ అనేది డినామినేటర్లో ఉంది న్యూమరేటర్లో పాయింట్ ఏమీ లేదు సో ఇప్పుడు ఎలా రాస్తాను చూడండి దీన్ని థర్టీ ఫైవ్ బై సెవెన్ రాస్తాను ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ అనేది తీసేసాను తీసేసి ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇంటూ హండ్రెడ్ రాస్తాను ఎందుకంటే పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ రాశాను చూడండి ఇక్కడేమో న్యూమరేటర్లో పాయింట్ తీసేసినప్పుడు సిక్స్టీ త్రీ బై హండ్రెడ్ డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ రాశాను అలాగే డెసిమల్ పాయింట్ అనేది డినామినేటర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ తీసేసి ఆ పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ని న్యూమరేటర్లో రాశాను న్యూమరేటర్లో రాశాను ఇప్పుడు సెవెన్తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏడు ఐదు ముప్పై ఐదు ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇదే మోడల్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చిన డౌట్లు అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయచ్చు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ బై జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇప్పుడు రెండింటిలో పాయింట్ వచ్చింది న్యూమరేటర్లో ఉంది డినామినేటర్లో పాయింట్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తానో చూడండి ఇక్కడ సిక్స్ రాస్తున్నాను అంటే పాయింట్ తీసేసాను అని అర్థం తీసేస్తే ఏమైంది పాయింట్ తర్వాత మూడు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ డినామినేటర్లో థౌజండ్ రాసాను ఇంటూ ఇక్కడ కూడా నేను పాయింట్ తీసేస్తా పాయింట్ తీసేసి సిక్స్ రాస్తా ఇక్కడ ఏముంది పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్టే ఉంది కాబట్టి దీని బదులు న్యూమరేటర్లో టెన్ రాస్తా న్యూమరేటర్లో పాయింట్ తీసేస్తేనేమో డినామినేటర్లో రాయాలి డినామినేటర్లో పాయింట్ తీసేస్తే దానికి సంబంధించింది న్యూమరేటర్లో రాయాలి చూడండి జాగ్రత్తగా న్యూమరేటర్లో ఉన్న పాయింట్ తీసేస్తే దానికి సంబంధించిన అంకె డినామినేటర్లో రాయాలి అలాగే డినామినేటర్లో ఉన్న పాయింట్ మనం తీసేస్తే దానికి సంబంధించింది న్యూమరేటర్లో రాయాలి ఇప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ పనితోటి వెయ్య ప వెయ్యి వన్ పది వందలు సో వన్ బై థౌ హండ్రెడ్ ఉంది సో వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ అదే మోడల్లో ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం టూ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే టూ బై జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ న్యూమరేటర్లో పాయింట్స్ ఏమి లేవు డినామినేటర్లో పాయింట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు డినామినేటర్లో పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉన్నాయి సో నేను ఈ పాయింట్ని ఇలా చెరిపేసి ట్వంటీ ఫైవ్ రాసానంటే అప్పుడు న్యూమరేటర్లో నేను హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు చూడండి టూ బై ఇక్కడ పాయింట్ తీసేసి ట్వంటీ ఫైవ్ రాసాను అనుకోండి పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ హండ్రెడ్ రాయచ్చు డినామినేటర్లో పాయింట్ తీసేస్తే ఆ హండ్రెడ్ తీసుకెళ్ళి న్యూమరేటర్లో రాయాలి ఒకవేళ న్యూమరేటర్లో పాయింట్ తీసేస్తే దాన్ని డినామినేటర్లో రాయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై ఐదు తోటి ఇరవై ఐదు నాలుగు వంద సో రెండు నాలుగులు ఎంత అంటే ఎనిమిది నెక్స్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ నైన్ 
సేమ్ అదే మోడల్ లో చూద్దాం ఇక్కడ రెండు న్యూమరేటర్ లో పాయింట్ ఉంది డినామినేటర్ లో పాయింట్ ఉంది సో దీన్ని పాయింట్ తీసేసి నేను ఫార్టీ ఫైవ్ రాస్తాను పాయింట్ తర్వాత ఒక్క డిజిట్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ తీసేస్తే ఇక్కడ టెన్ రాయాలి అలాగే ఇక్కడ కూడా పాయింట్ తర్వాత ఒక్క డిజిట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నైన్ రాసి డినామినేటర్ లో ఉన్నది కాబట్టి దీని పాయింట్ తీసేసినప్పుడు దాని వాల్యూ పైన రాయాలి ఇంటూ టెన్ అది పైన రాయాలి ఇప్పుడు టెన్ టెన్ క్యాన్సిల్ నైన్ తోటి ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ టూ సో ఇది ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ టూ ఇక్కడ పాయింట్ తీసేస్తే అవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ డినామినేటర్ లో టెన్ రాస్తాం ఎందుకంటే పాయింట్ తర్వాత ఒక్క డిజిట్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ ఇక్కడ కూడా దీని పాయింట్ తీసేసి ట్వెల్వ్ గా రాస్తే న్యూమరేటర్ లో టెన్ రాస్తాం పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ ఉంది కాబట్టి టెన్ టెన్ క్యాన్సిల్ పన్నెండు తోటి పన్నెండు పన్నెండు సో ట్వెల్వ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ లో పాయింట్ తర్వాత రెండు డిజిట్లు ఉన్నాయి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రాస్తే డినామినేటర్ లో హండ్రెడ్ రాయాలి ఇంటూ ఇక్కడ పాయింట్ తీసేస్తున్నాను ఫైవ్ రాస్తున్నాను డైరెక్ట్ గా పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దీని బదులు ఇంటూ టెన్ రాస్తాను సో పది తోటి వంద పది బదులు వంద ఐదు తోటి నూట ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు సార్లు సో ఇరవై ఐదు బై పది ఇరవై ఐదు బై పది అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇలా చేయడం వల్ల మనకి కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట బేసిక్స్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా సాల్వ్ చేయడం వల్ల డెసిమల్స్ని ఎలాగా మల్టిప్లై చేయాలి డివిజన్ చేయాలి అనేది ఫాస్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు సో ఇవి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు